বেঁধে রাখি একদিন হবে সত্যি সবি জীবনের চাওয়া পাওয়া এ শহরে হাওয়া জানে সবই রাতের চোনাখি শত ঝুনককে বল আমার সাথে কথা বলতে আপনি ওকে যেভাবেই হোক আপনি বুঝিয়ে সুজিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসবেন ঠান্ডু ছাড়া কি পৃথিবীতে কোনো মানুষ নাই ওনার আসলে কোনো ক্ষমতা নেই উনি এসব কিছুই জানেন না মা আমি নিজের চোখে দেখছি উনি যে তেল দিছে সেটা আপনার ঘরে রান্নাঘরে সরষের তেল ভাইয়া প্লিজ না ভাইয়া তুমি এমন কিছু করো না রাহির সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলে আমি কিন্তু বাঁচবো না ভাইয়া এথিক্যাল অ্যাকশনটা আমার জন্য যেটা নৈতিক বা ন্যায় সেটা অন্যের জন্য ন্যায় নাও হতে পারে রাহির ভাগেরটা রাহিকে বুঝে নিতে হবে যাতে মোহন ওর ভাগের কোনো কিছু নষ্ট করতে না পারে তোমাকে আর এই বাড়িতে থাকতে হবে না আপনি তো জানেন যে আপনার সেই ক্ষমতা নাই আপনি আমাকে তাড়াতে পারেন না সেই ক্ষমতা আমার আছে কি নাই সেটা আমি ভালো করেই জানি समाधान चले जाओ चले चले जा बुझे त আপনি যে তেল পড়া দিয়েছেন আমার বান কাটানোর জন্য সেটা যে আসলে কি তা কিন্তু আমাদের সবার জানা হয়ে গেছে সুরত কাকা আপনি এত বড় বাজে কাজ এত বড় ফাজিলের মতো একটা কাজ কিভাবে করলেন বলেন তো কিভাবে করেছেন আপনি আপনি সরিষার তেল দিয়েছেন আমাকে বান কাটানোর মালিশ হিসেবে ও সেই কথা বুঝতে পারছ তুমি কি বুঝছ না বুঝছ সেটা আমার জানার দরকার নেই এখন তুমি আমার চোখের সামনে থেকে যাও তোমাকে আমি এর বাড়িতে দেখতে চাই না হ্যাঁ বৌমা বলো জি বিজয় কাকা আপনাকে যে একটু ঢাকায় আসতে হয় 
কেন কোন সমস্যা বৌমা না কাকা তেমন কোন সমস্যা হয়নি মানে মা আপনাকে একটু আসতে বলছেন তেমন কোন সমস্যা না ঠিক আছে উনি যখন বলেছেন তখন তো যেতেই হবে যদি কোন সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে বলো এখান থেকে যদি সমাধান করা যায় আমি সেটা করে আসতাম না সমস্যা তেমন কিছুই না মানে যেটা হয়েছে কাকা সুরত কাকা একটা ঝামেলা করেছে তাই মা খুব কেঁপে গেছেন সেই জন্য আপনাকে আসতে বলা হচ্ছে কেন সুরত আলী কি করেছে বিজয় কাকা ওটার ফোনে শোনার দরকার নেই হ্যাঁ আপনি চলে আসেন আপনি এখানে আসলে সব জানতে পারবেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আজকে বিকেলে রওনা দিয়ে রাতের মধ্যে পৌঁছায় যাব তোমার শাশুড়িকে বলো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে রাখলাম আদাব কাকা নমস্কার কি বলল মা আজকে রাতের মধ্যে চলে আসবে আচ্ছা ভালোই হল আপনার আপনি করতে পারলে দু একদিনের ভেতরে করে ফেলতেন আমি তোমাকে আর একবার সুযোগ দিতে এসেছি তুমি আমাকে টাকাটা দিয়ে দাও সুত কাকা আমি টাকাটা আপনাকে দেব না আচ্ছা খুব ভালো কথা তুমি তো রাঙ্গাবাড়িতে গিয়েছো তাই না সেখান থেকে অনেক কিছু শুনেছো আমার সেখানকে লোকজন আমাকে কেন ভয় পায় সেটা তুমি জানো না আমি বান মারতে পারে আমি যদি বান মারি তাহলে তোমার এই সমস্ত ধন দৌলত আসবাবপত্র সব চুরি সাথ হয়ে যাবে আপনি বান মারেন আর জান মারেন যা খুশি মারেন আপনি এখন আমার এই অফিস থেকে বের হয়ে যান আমি কোনোদিন কোনো বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করিনি এটা আমার বাবার বিজনেস এথিক্স স্যার আপনার কিন্তু এখন একটা মিটিং আছে গুলশন ওই স্টিং ও
তুমি বলছই কথা হ্যাঁ রাতুল ভাইয়া আর এসব ব্যাপারে আমি কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল আমি সহজে কারো লেখা পড়ে খুশি হতে পারি না এমন কি সুনীল শক্তি এদের লেখাও না আর যেটা ভালো লেগে যায় সেটা এতই ভালো লেগে যায় একদম বলার মতো না এমন তো নয় যে আমি লিখেছি বলে তোমার ভালো লেগে গেল না 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 কখনোই না এটা আমার ভালো লেগেছে বলেই আমি বলছি তাহলে কিন্তু আমার একটা প্রপোজাল আছে নিশ্চয়ই রাতুল ভাইয়া এই সিনেমায় তুমি আমাকে অ্যাসিস্ট করবে অ্যাসিস্ট করব হুম মানে সব সময় তুমি আমার পাশে পাশে থাকবে স্ক্রিপ্টে যেটা আছে সেটা ক্যামেরায় ঠিকমতো আসছে কিনা সেটা তুমি দেখবে ক্রিয়েটিভ হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমি করব এটা তো আমার জন্য খুশির খবর তাহলে আরেকটা খুশি খবর দিই এই সিনেমায় তুমি একটা ক্যারেক্টার করবে মৌমিতা ক্যারেক্টার ওই ক্যারেক্টারের সাথে তো আমার সব কিছু মিলে যায় আপনি যেভাবে ডায়লগ গুলো লিখেছেন না সেটাও আমার সাথে মিলে যায় হুম সেই জন্যই তো তোমার কথা বলছি হ্যাঁ হ্যালো ইফতি পরশুদিন আমরা একসাথে বসবো বিকেলবেলা জায়গাটা অবশ্য আমি বলে দিব শোনো তোমাকে কিন্তু স্ক্রিপ্টটা পাঠিয়েছি পড়েছ এটাই কিন্তু মেইন ক্যারেক্টার হ্যাঁ পরশুদিন বসলেই তোমার সাথে কথা হবে আর সাইনিং মানিটা সেদিনই তোমাকে দিবে ঠিক আছে ওকে ভাই শোন আমার কাজ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে পরশুদিন স্ক্রিপ্ট রিডিং ইফতির সাথে আমার অলরেডি কথা হয়ে গেছে আর এই ইফতি হচ্ছে আমার ফিল্মের মেন ক্যারেক্টার দেখো ওকে কিন্তু আমি কথা দিয়েছি পরশুদিন ওর সাইনিং মানে আমি দিয়ে দেবো আচ্ছা বলছিস ঠিক আছে কিন্তু তোর কাছে যে জন্য এসেছি মোহন তো কোনো টাকা পয়সা দিল না ও তুই ওটা আজ অথবা কালকের মধ্যেই পেয়ে যাবি আমি এখন মোহনের সাথেই দেখা করতে যাচ্ছি তুই একটা কাজ কর না তুই মোহনকে একটা ফোন দে তোর জিনিস তুই গরজ না দেখালে হবে আমি তো সব কিছু করে দিয়েছি আরে তুই আগে বললে তো আমি আরো আগে ফোন দিতাম আমার তো ধারণা ছিল তুই সব করবি আরে বাবা আমি কেন সব কিছু করতে যাব তুই মোহনকে একটা ফোন দে আমি তোকে বলবই আচ্ছা সন্ধ্যা প্লিজ একটু খেয়াল রাখিস কোনো ঝামেলা যাতে না হয় কোনো ঝামেলা হবে না তুই এখন যা আমি রেডি হই ওকে ঠিক আছে আমি তোকে ফোন দিব ঠিক আছে আমাকে ডিরেক্ট ছাদে যেতে বলেছে যাও যাও অফিসারে যাও ডেটিং ডেটিং
সম্পত্তি টাকা পয়সা সবই তো তোমাদের দুই ভাইয়ের সমান সমান হ্যাঁ কিন্তু মোহন ভাই যেভাবে খরচ করে যাচ্ছে সেখানে তো আসলে কিছুই থাকবে না দেখো আমার ভাইয়াকে মোহন ভাই যান দেড় কোটি টাকা দিয়েছে হুম কিন্তু আমার ভাইয়াকে তো আমি চিনি আমার ভাইয়া এই টাকা জীবনেও ফেরত দিবে না হ্যাঁ আবার রাতুল ভাই যে ফিল্মটা বানাচ্ছে ওই ফিল্মের মধ্যেও কিন্তু মোহন ভাই ইনভেস্ট করছে তাহলে কি হচ্ছে ওইখানে কিন্তু তোমার টাকাও আছে তোমার ভাগের টাকাটাও আছে সেই টাকাটা তো সব কিছুই মোহন ভাই খরচ করে ফেলছে এই তো এইভাবেই তোমার ভাইয়া তোমার টাকা খরচ করছে করতেই থাকবে করতেই থাকবে একটা সময় গিয়ে দেখবে যে কোনো কিছুই আসলে অবশিষ্ট নেই আমি তো এটাও শুনেছি যে তোমাদের বাড়ির জমি নাকি কে যেন দখল করে ফেলেছে আরে না দখল করে নেয়নি তো আমরাই দিয়েছি ব্যবহার করার জন্য অবশ্য এটার জন্য তারা কোনো কিছু আমাদেরকে দেয়নি কিন্তু তুমি একদম খারাপ বলো ওরা চাইলে তো আমাদের জমি দখলও করে নিতে পারে তাহলে দেখো তুমি নিজেই বুঝে দেখো কিছুদিন পর দেখবে মোহন ভাই যান তোমার মাকে পটিয়ে ওই জমিটাও লিখে নিয়েছে তারপর সেটাও শেষ করে ফেলেছে তাহলে তোমার কাছে কি থাকলো তোমার কাছে তো কিছুই থাকলো না হুম বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তুমি আমাকে এসব কথা কেন বলছো তুমি আজকে আজকে তোমার ভাইজানকে বলবে যে তোমার অংশের যে সম্পত্তি সেটা যেন তোমাকে দিয়ে দেয় দেখো আমি কিন্তু তোমাদের সম্পত্তিটা বাঁচানোর জন্যই এসব বলছি ঠিক আছে তুমি তুমি কথাটা আজকে ভাইজানকে বলবে কারণ এটা ছাড়া আসলে দ্বিতীয় কোনো উপায়ই নেই আসলে এটা তো আমার মাথায় আসেই নি তোমার মাথায় এসেছে দেখেছো তুমি আসলে আমাদের ফিউচার নিয়ে অনেক ভাব থ্যাংক ইউ সো মাচ কিন্তু ঝিনুক মানে আমি তো এসব বিষয়ে ভাইজানের সাথে কোনোদিন কথা বলিনি আমি আমি কিভাবে বলবো এটা তো আমার দ্বারা সম্ভবই না জীবনের এত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে তুমি সেটা চোখ বুঝে সহ্য করবে না হ্যাঁ তাহলে আমারও না এই কথাটা মাথায় এসেছিল বুঝছো আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভাইজানকে বলবো যে ঝিনুক বলেছে ঠিক আছে ঝিনুক বলেছে এটা বলার দরকার নেই তুমি বলবে তোমার মতো করে ঠিক আছে শুনুন তুমি যদি কথাটা বলতে পারো না আমাদের সত্যি একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ হয়ে যাবে রিয়েলি ঠিক আছে তাহলে আমি অবশ্যই বলবো হিরণ বলো আগে তো বন্ধু আপনাকে একটা কথা বলা দরকার কিন্তু এটা কেমনে যে শুরু করি বুঝতে পারতেছি না ডালিয়ার কান্নাটা থামবে না আরে আমি তো কিছু একটা করতেই চাই 
আমি ডালিয়ার লোকের সম্পর্ক রাখতে চাই যেরকম একদিন ছিল কিন্তু ওই তো এখন আর রাজি হয় না আরে আমরা তো জামাইবোর মতোই দুজন আছি নাকি প্রায় এক রকম তো জামাইবো ওই আমরা খালি এক লোকের রাইতে থাকি না এ সারা আর কি হইতাছে না কো এক লোকে ঘুরতাছি খাইতাছি গল্প করতেছি সবই তো হইতাছে বন্ধু আপনি বুঝতেছেন না ডালি একটা মায়া এটা ভুলে যান না ও কি চায় ও চায় হচ্ছে নির্ভরতা ও সংসার করতে চায় এই যে আপনি তো কইলেন আপনি যান না রাতে থাকেন না ও একলা থাকে ওর সঙ্গী লাগে না রাতে হ্যাঁ তাও ঠিক কিন্তু আমার অবস্থাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো ডালিয়া যেভাবে চাইতা সেভাবে তো সম্ভব না তুমি একটু ডালিয়ার বুঝাও ওরা বুঝা বলো আমি ওর লোক সব সময় আসি খালি বিয়া ডাহন করতে পারবো না মানে কয়টা দিন একটু সময় লাগবে কিন্তু ডালিয়া তো তাতে রাজি না ডালিয়া যা চায় এখনই চায় সংসার করতে চায় কারণ এর আগে আপনি যে দু তিনবার কথা দিয়েছেন কথা দিতে কথা রাখতে পারেন না হ্যাঁ নিছিলাম কিন্তু পারি নাই আমার আর একটু সময় লাগবে বুঝতে পারছি আপনার বিষয়টা বুঝতে পারছি আমি একটা কাজ করি আমি ওর একটু বুঝাই সান্ত্বনা দিই যাতে ও আপনার জন্য একটু অপেক্ষা করে তুমি খালি আমার জন্য এইটুকু করো ডালিয়ারে কম আলাদা একটু খালি ওয়েট করো ডালিয়ারে বন্ধু আমি বুঝাই কম ও ওয়েট করব কিন্তু আপনি কিন্তু আবার সরে পড়েন আরে না 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 আমি তো সরে যামই না আমি সব সময় ডালিয়ার সাথেই আছি আমার কথাটা একটু বিশ্বাস করো আর তোমার একটা কথা বলি আমি না এটা নিয়ে ডালিয়ারে না দূরের থেকে ফলো করি মানে ও জেনে যায় পিছিয়ে পিছিয়ে যায় কি কন হ্যাঁ তো তাইলে তো আপনার ডালিয়ারে অনেক ভালোবাসেন আরে বাসিতে এটা তো বুঝতে চায় না মাইয়া মানুষ তারা দিনের বেলা না তোর দেয় যেন সব নীলা 